从西周到唐代，在接近一千一百年的悠长岁月中，西安曾经是十三个王朝的首都。西安城墙在岁月变幻中见证了这座城市曾经的辉煌，也默默庇护着一代代西安人的日常生活。行走在历史悠久的明城墙上，中听到的是城墙下小南门早市热闹喧嚣的叫卖声，人间烟火的真实琐碎与历史文化的厚重底蕴。在此时，交汇成独属于西安人的浪漫生活。小南门早市上既有居民们日常所需的瓜果蔬菜，也提供各式各样花样繁多的特色美食，油茶麻花就是其中之一。油茶麻花是把面粉用油炒熟，打好的花生和芝麻，用开水兑开，再泡入炸得酥脆的咸口麻花。这是一种西安房间的传统早餐。冬天里，当地居民喜欢自带保温桶来打一份热腾腾的油茶麻花回家慢慢吃这儿这么多拿不住啊！啊，对，放只能放那，对，得在暗门上才能拿得住，知道不？他啊，这样在那边放粮，这边放粮。哦，你看弄乱了啊！嗯，来来来，过来吧。又又又。油茶喝起来是咸香味的，热乎乎喝下去胃里很舒服。麻花泡的软软的，这种吃法很有西安特色。一碗是四块钱，加卤蛋两块。大冬天还排长队的是宫廷香酥牛肉饼。根据百度的传说，这饼是唐代的宫廷御点。安史之乱的时候，御厨们流落民间，以出售此饼为生，并颇受百姓喜欢收款十点。优质加鸡蛋啊！对。好，普通的牛肉饼五块钱一个，优质的肉馅多一些，八块钱一个，加煎蛋两块钱一个。师傅会在优质的牛肉饼上点上黑芝麻，以作区分。真是老大干三人。牛肉馅儿和牛油，牛油是肉饼起酥分层的关键原料。五香粉吗？嗯。金丝宝大战，四十八元。做牛肉饼的面要柔韧，既薄且长，这样抹上油酥之后，饼的层次才够丰富。这个饼对制作的要求也是极高，一抻一卷都是手上的功夫。
远处的就是雾木门，也叫做小南门，以便和正南门、永宁门做出区分。从小南门进入可以先吃早餐，从更西边的寒光门进入可以先逛早市。龙龙肉夹馍是四川粉蒸肉改良后产生的西安传统小吃，将粉蒸肉分成小份装进蒸笼，加在荷叶饼中，以肉夹馍的方式食用。不同于肉夹馍，龙龙肉夹馍用的是蒸馍而不是烤馍，因此口感更加暄软。这个龙龙肉夹馍的油已经浸到了馍里，吃起来软糯入味也不油腻，八块钱一个。我我就十一点到位嘛，十一点到位你十一点到位。稍后，我关到这里。肉夹馍可谓是西安标志性的美食了。这家做肘子夹馍的摊位前也排起了长长的队伍，可惜我已经吃饱了，就来看个热闹好了。小南门正宗肘子夹馍，刘浩肘子夹馍又烂又香，肥而不腻，入口即化，加微信可发快递。小南门正宗肘子夹馍，刘浩肘子夹馍又烂又香。肥而不腻，入口即化，加微信可发快递。小南门正宗肘子夹馍，刘浩肘子夹馍又烂又香，肥而不腻，入口即化，加微信可发快递。微信收款十二元。小南门正宗肘子夹馍，刘浩肘子夹馍又烂又香，肥而不腻。你看我们家的肘子最大就一斤半，你看有的的肘子多么大，啊、有那么大的肘子吗？对不对？这一个就一斤半，一斤二两到一斤半，哦，一斤二两，这个肘子都一斤二两，哦，哦哦有的人那个肘子特别大，师傅，有些话我们说，你看，看到我家的肉颜色了，对吧？好啊，这个馍味的，我再来一份，也可以烤两遍哈。上头把它必须烤，再必须必须烤，它就酥了。还没烤好，这个已经好了。对，这个颜色已经很漂亮了。肥而不腻，入口即化，加微信可发快递。小南门正宗者。肥而不腻，入口即化，加微信可发快递。小南门正宗肘子夹馍，刘浩肘子夹馍又烂又香，肥而不腻，入口即化，加微信可发快递。小南门正宗肘子夹馍，刘浩肘子夹馍又烂又香，肥而不腻，入口即化，加微信可发快递。小南门正宗肘子夹馍，刘浩肘子夹馍又烂又香，肥而不腻，入口即化，加微信可发快递。小南门正宗肘子夹馍，刘浩肘子夹馍又烂又香，肥而不腻，入口即化，加微信可发快递。微信收款十点零，入口即化，加微信可发快递。小这个店做的是河南美食，特色是胡辣汤和油条灌鸡蛋。做灌蛋用的油条比普通的要粗一些，面团下油锅炸定型后取出，在上面开个口子，倒入蛋蛋液后继续油炸，做出的成品外壳酥脆，内里的鸡蛋油香味浓。
。这赤手捞油条的一幕让我想起了四大名捕中的二爷铁手。这真的是一种让人又爱又恨的脂肪碳水双重炸弹呀！好嘞，送你。一个葱头，一个油条，不大。看，咋河南特色肉片，不辣汤。哎。啊，里边还有肉皮啊。对呀。咋河南就是好。哎呦哎呦，不要辣椒！快点，撒进来。可以走吧？没有嘞，七块。来走。要一个小块。后边是小的啊。后边是小贩啊，啊，呃，稍微早早少一点，早少一点啊。那豆子呢？豆腐。豆子，豆子，豆腐。豆子正常就行。啊。第一个步骤是和蒸，给我几个小份的蒸汤。啊，但是后边还要要再蒸几个小份。从开始泡米到这蒸的时候，八九个小时。这么久啊！啊，这么久。赠糕是关中地区传统风味小吃，是用糯米、红枣和红豆蒸成的一种年糕。赠是中国古代一种非常古老的蒸汽。赠糕正是使用由赠发展而成的赠锅蒸制而成，这也是它得名的原因。这头要比那个糯米饭那个米要好吃。哦。要不要？十块九块。这个一份。大宝，来小贩，来小贩。这个赠糕口感甜糯绵软，我要的少枣多豆的，所以不是特别甜，挺适合我自己的口味。你好，你好。那个半圆的和这个不一样吗？这个是鸡蛋包，脆的。中间是脆的，中间是加鸡蛋。现在有好多人他都不会做这个，我们是九三年开始做的。老板娘在吃自己家做的菜盒，我就跟着拍了一下，看着就很。要要肉肉的吃啊，啥东西都是一样的。先拿弄三合一不？三合一。可以啊，要要要给你先炸，可以。一个三合一。还呃要几个？做一个三合一。做这两分钟哦。啊。一种菜放在一起，嗯，这是真正是当地人的吃法了吧？对对对，三合一。嗯，外地人也好多东西他不知道，不知道是吧？嗯，对，这个还还是啥菜？这个是常吃的，常吃的还知道啊。嗯，常吃的人他知道吗？外地人他不知道吗？对。还有谁点的酸菜？外地人。四合一，四合一，再加些粉，完美吧？有点粉。你看我切着也挺好的，完蛋。给你说。来，三合一好了，这个南包啊，来个这个，这里三合一。吃的东西差不多了，我们可以去逛一下早市了。你过来尝一块我们正宗祖传的。米糕糖，我保证给你吃一块。啥味儿？葱花五香麻辣豆沙白的。不要麻辣，不要麻辣。哎呀，要要要！好吃的就这一点，要来一个够不够？够不够？有点多了。这是多吗？有点多了。我一样来了一个呀。好，都有啥的？葱花五香麻辣豆沙白的都有。我看。
看，看有多少？看多少吧？七块六，才七块六，半斤多一点，那半斤啊，那、哦、不到一斤嘛。随便吃，那好吃，我们自己做的，我们的特色。对，千层饼。这饼是凉的，这凉的刚做好的，里面还热着呢。哦，凉了也一样吃的，就是凉着吃的，热着也可以吃。来，千层饼。把牙都整。大拿体重四斤十块，十六块四斤。大拿体重四斤十块，十六块四斤。干拿起刀，四斤十块，十块四斤。干拿起刀，四斤十块，十块四斤。干拿起刀，四斤十块，十块四斤。再拿两三个就够了。干拿起刀，再拿起刀，四斤十块，十块四斤。桌子上才一块钱，当天现罗马脚鸡。好吃的马脚鸡，手撕马脚鸡，当天现罗马脚鸡。哎，马脚鸡，手撕马脚鸡，当天现罗马脚鸡。哎，马脚鸡，看你，有赚有钱，不要拿那大的，这车是干的吗？这没拿一个，你拿回去。马脚鸡，四斤十块，一斤半的，你赚的。纯钱，纯钱，现在都是纯钱的。甜的很，甜的很，甜的很，甜的很。啊，这这没问题，你就别搁这蒙了，这都是。多少钱一盆啊？三斤六十。六十。料花糖十五元一斤。麻叶是一种油炸的面食，外形似叶片，表面布满芝麻，故称麻叶，口味有点像炸骰子。十三元一斤。料花糖是糯米做的陕西传统食品，里面是雪白的蜂窝状糖心，口感松甜酥脆，风味独特。五元一盒，两个八元，三个口味而已。这个绿豆的，然后这两个是豌豆黄，加柿子葡萄干的，就咱陕西不缺那个料饼啊。我香味浓一点，这个红豆的比较清淡一点。啊，看你拿几个？一个五元，两个八元，三个十二。好嘞，可以的。这个绿豆沙，一个八宝柿子的，还是要红豆的？八宝柿子的吧。好嘞，八宝柿子有咱陕西的调饼啊。啊。我香味比较浓郁一点。里边有掉什么？掉饼，不平掉饼，陕西特产。哦，柿饼啊，啊啊比比那要好、啊、好一点。好了好了，谢谢。啊，柿子心儿啊啊啊！这个是加红豆的豌豆黄。那个啥呢？有那个有那个枣子吗？我来我来我来我来我扫了。三个的，十二的啊。三斤陈黄的，两斤黄的，卖呢。今天要十二的吗？三十五一斤，要不到一斤，大一点有一斤，小一点就是十八两。要不要个半斤？对。没有。都是搓好的呀。有什么多少来着？这个五十四。这个这个不辣的啊，三十五一斤，三十五一斤。啊，这个煮的烂乎。啊，这个青椒粉。
Ừ. Cái thủy chi? Nó đầy cơ. Được rồi. Sao sao không lưu? Sao không? Okay。这个是加了两个好吃的。是的，是中餐带鱼啊。哦，其他的是国产带鱼啊。国产带鱼跟进口带鱼不一样。记得，国产带鱼好吃。中餐带鱼便宜，那个进口带鱼便宜，
封面小面包，现卡老师第二包。面包面包，现卡老面包，东山小面包。这个是牛肉。对，牛肉你可以尝，那是碎的，可以腌。牛肉牛肉，没问题，咱是清真的，放心吧。牛肉。牛肉咋卖呢？这五十五，这六十五，这牛腱子。这这随便捏吧，尝。来随便尝，你尝尝。你得把肉摆好，啊，把这个牛筋儿熬化，才能压到一块儿，然后用大石头压，压住以后冷却它就。哦。做的工艺反正比较麻烦一点。都是先煮熟了以后再压。牛肉煮熟用牛肉汤熬这个蹄筋那有讲究的，要调料。那个，所以它很香，入味你切开再近点，可以能闻着这个肉香味但是你选东西要选这个部位了啥，你得选好。啊。正宗的堆子肉就用这个肉压，知道？啊，这个肉。这叫牛腱子，这都天花板的肉。现在成本太高，你要卖、啊，用这个肉压压压一斤都卖八十，要用极品的东西压出来太贵，哦，有的人他就吃不了。啊，这这你牛多少钱？六十五，咱卖的都已经批发价，那前面老兰家七十八一斤，你可以一模一样。七十八，你给我比出嘛？七十八呀，俺俺我门口啊。叔，我这要比不成白送你。出门了，想吃啥、啊、一样少买一点，一茶。对，茶茶要吃不了。不，你们你不是这儿的人，你知道外头你干啥？想吃啥一样一样像这一样的买一点人都叠完了。哎，不能干吃。哎，吃一斤肉的人多得很。啊，你看。哎，好，对吧？富平柿饼是陕西省富平县的特产，中国国家地理标志产品，是用富平坚柿为原料，经过清洗削皮、日晒压捏、捏晒整形、定型五霜等多道工序制作而成，具有甜、软、糯、无核、肉多、双厚的特点。十三块七，十三块七啊，十三块八，十三块七，这个不少，这不少，这这哪点来？少，这买一把三块。没彩六八六八，来，请在一堆卖三块了啊！来，红萝卜一块钱一斤啊！红萝卜，这是红萝卜，红萝卜，红萝卜，红萝卜，快快来！一碗燃面喜气洋洋，不放辣子嘟嘟囔囔。这两句民谣是对秦人的经典概括，可也没有菜，但绝对不能没有辣子。四川人辣不怕，湖南人不怕辣，陕西人怕不辣。一个怕字的位置不同。却极为形象地说明了关中人喜欢吃辣椒的程度。这些辣度和香型不同的辣椒面，价格都是二十块钱一斤。一斤多，都是一斤多。来，十五两个，要不要？那这两个小的是啥意思？啊？这两个小的是那个啥意思？淋雨的嘛。啊？淋雨，淋雨，淋雨，十块钱。七七八，掉过来。要不要？掉两个了，哎呀。两个多钱嘛？十八一个嘛。哎呀！池子馍是陕西一种古老的风味小吃，因其是将饼胚放在烧热的石子上烙制而成，故而得名。由于它历史悠久，加工方法原始，因而被称为我国食品中的活化石。你看为啥这这这，这这还有这窝窝窝，我我这都是这还没有石头。哦，石头压出来的。在这里卖十五块钱一斤。这广式五香麻辣，三种口味。
，这是麻辣。上上面有电话，有使用方法啊。呃，到时想吃的话，可以加微信，买四斤，在外地可以发快递包邮的啊。直接炒菜一斤。对对对对对对，有方便的，现在都方便的很。快递三天都到了，今天发后天都到了。一块划的呀。二十二。嗯嗯嗯。好，那么费。行吧。谢谢。啊，九十五块，我零七九十五。这边你手袋，你回家直接骑个片炒菜行吗？这家腊肠的价格是二十八元一斤，要多少？十块。哦，这个这个二十一斤，我给你搞错了，啊二十，真的是二十。他光和我说话去了。这个咸菜是十块。我跟那个师傅两个说话去了。对，他光和我说话去了。一斤青菜二十元。这个菜很好吃的，这麻辣萝卜干儿，那个。你回去给我一做，把它做个红烧肉，你吃，你有吃，我也吃。一块钱一块钱，羊肠子一块钱一袋子，一块钱一块钱，南瓜一块钱一袋子，调料一块钱一袋子，一块钱一块钱，羊肠子一块钱一袋子。咱这有管理员的，不是说是没人管的地方。哎，你拿个袋子给我套上。我这一套你套哪？行，幺三三子套也可以。两块一块五。这个大头菜是冻的吗？哦，就是因为冻了，所以一块一斤。那个赔肉卖的没办法嘛。一块钱一斤。先炒菜卖，最后一盘干锅。快点，快点，快点，走走走。走走走，还有十分钟了，干锅，最后五分钟了。这是陕西当地产的京八件，就是八种馅料不同的京式风味糕点。早市结束以后，我到小南门附近的诚信河休息了一会儿，顺路解决午饭。他家的葫芦头泡馍和邦邦肉都挺有特色的。邦邦肉是西安传统风味小吃，早期卖邦邦肉的人会手持木棒边敲边喊，沿街叫卖。大家听到邦邦的声音就知道邦邦肉来了，所以叫做邦邦肉。邦邦肉是用猪肉和内脏熏制而成，它的特点是熏香浓郁，越嚼越香。我点的邦邦肉是大肠和鸡蛋。葫芦头泡馍是西安的传统美食，顾客自己把馍掰成小块后，厨师会用大锅里沸腾的高汤反复浇泡，并配上切片的猪大肠、粉丝、木耳等，一碗葫芦头泡馍就做成了。我记得以前吃春发生的葫芦头时是配有糖蒜的，这里没有配，吃起来就没有那么爽口了。